ప్రాణం నూట డెబ్బై రెండు కోట్లు నూట డెబ్బై రెండు కోట్లు ప్రతి సంవత్సరానికి వస్తుంది సో ఇట్లాంటి అన్ని మనము ఆఫీసర్స్ కమిటీ చూసుకొని నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు సపరేట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడైనా డిస్ప్యూట్ ఉంటాయి ప్రతి స్టేట్లో డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు అగ్రీ కాకపోవచ్చు మనం కొంత అగ్రీ కావచ్చు బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్ బై కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళంతా నలుగురు కూర్చుంటారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ ఒక నలుగురు కూర్చుంటారు డిసైడ్ చేస్తారు దట్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం బట్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి మనకు డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేది ఎక్కడ మెయిన్లీ యువర్ వాటర్ వాటర్ షేరింగ్ అక్కడ చాలా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి వాటర్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఉంటాయి మేము ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ కొద్దిగా స్టడీ చేయడం జరిగింది అక్కడ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి లేకపోతే పొలిటికల్ హెడ్స్ కూర్చొని ఒక ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు కానీ మనకు అక్కడ వు డోంట్ ఫర్సీ ఎనీ ఫర్దర్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరో మన ఎంప్లాయీస్ కూడా ప్రతి ఆఫీస్లో ఉన్నారు మన డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో మన జేఏసీ ఉంది వాళ్ళకి లిస్ట్లు ఇవ్వమంటే నాలుగు రోజుల్లో ఇచ్చేస్తారు మన ఎంప్లాయీస్ ఎవరు తర్వాత పెన్షనర్స్ మనం లిస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ ఎస్ఆర్సి సర్వీస్ రికార్డ్ చూస్తే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు సో దేర్ క్లియర్ కట్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది ఎక్కడన్నా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే సమ్ కమిషన్ విల్ డిసైడ్ దట్ అండ్ మ్యాటర్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్ ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ విత్ రిగార్డ్ టు యువర్ ఫైనాన్షియల్ దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మచ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ విన్ ది టూ స్టేట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ సపరేట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఒక స్టేట్లో ఉన్నాము మనం మనం ఎర్లియర్ బౌండరీ మనకు వస్తుంది సరిపో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ గవర్నమెంట్ ఆల్ ఇండియా ఆఫీసర్స్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్ములా దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ లేడ్ అవుట్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఐఏఎస్ వాళ్ళు తెలంగాణలో ఎంతమంది ఉండాలి ఆంధ్రాలో ఎంతమంది ఉండాలి ఎవరు ఉండాలి అనేది ఒక గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో దాన్ని బట్టి క్లియర్గా వచ్చేస్తారు దెర్ వోట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంప్లాయీస్ మనం అనుకున్నాము అది అయిపోయింది తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకేంటంటే ఒక దురదృష్టం మనకు ఇంతవరకు స్టేట్లో మన దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా జిల్లాలు రీఆర్గనైజేషన్ చేసినారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెస్ట్ బెంగాల్ రెండే స్టేట్లో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాత బౌండరీసే ఉన్నాయి కానీ కొత్త జిల్లాలు కొత్త బౌండరీస్ మారలే సో వాట్ వీ డిడ్ సమ్ వర్క్ ఇన్ టీఆర్ఎస్ మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కాంపాక్ట్ యూనిట్స్ చేయాలని ఆదిలాబాద్ ఇవాళ మూడు జిల్లాలు చేయవచ్చు అది అస్ కలెక్టర్ దేర్ ట్వం ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎగో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ఇంపాసిబుల్ ఫర్ కలెక్టర్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్ టు చెన్నూర్ ఎట్లాంటి మేము వర్కౌట్ చేశాము ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఐదు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉండడానికి మేము ఇరవై నాలుగు జిల్లాలు ఉంటే తెలంగాణలో బాగుంటుందని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము దీస్ ప్రపోజల్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ది పీపుల్ వెన్ వీ ఆర్ సపరేటెడ్ పీపుల్స్ అప్రూవల్తో బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి పెట్టాము వన్స్ పీపుల్ అప్రూవ్ డెఫినెట్లీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మచ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ బిల్డింగ్ స్టాఫ్ ఉన్న స్టాఫ్ని మనం రీడిప్లాయ్ చేసుకుంటాము లేని పక్షంలో మన ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరినీ పంపిస్తే మనకి ఎలాగో వస్తాయి దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలు మనం కావాలని అంటున్నాము లక్ష ఉద్యోగాలు మేము ఇస్తామని పొలిటికల్ బాసెస్ కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి సో మనకి రీడిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ మనీ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ గుడ్ గుడ్ కాజ్ గుడ్ పర్పస్ మనకు డబ్బు ఉంది చేయడానికి మనసు ఉంది చేసి చూపిస్తాము ప్రజలకి మేలు చేస్తాము ఐ మీన్ దట్స్ హౌ అట్లీస్ట్ వి హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్ సమ్ స్టడీ వీ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దీస్ వర్క్స్ విత్ దీస్ వర్డ్స్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ స్టాప్ ఇయర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ ఆన్సర్ లేటర్ థ్యాంక్ యూ
నేను ఆన్సర్ చేస్తానండి జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దట్ టైమ్ ఇట్లాంటి సమస్య తెలంగాణలో ఉండొద్దని కోరుకుంటున్నాం అది అది కరెక్టే అయితే వారు చెప్పిన దాంట్లో ఏందనంటే తెలంగాణ స్టేట్ వస్తే అంటే తెలంగాణ స్టేట్ రూపం గురించి మనం చెప్పలేదు ఒకటి ఏందనంటే ఒక హలో ప్లీజ్ ప్లీజ్ నో స్లోగన్స్ డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు జై తెలంగాణ అట్లాంటి మాట్లాడకూడదు ప్లీజ్ తెలంగాణ జై తెలంగాణ అంటున్నాం కాబట్టి తెలంగాణ వచ్చే పరిస్థితుల్లో మనం డివిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎట్లాంటి డివిజన్ ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న సమాచారాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకేం తెలియకపోయినప్పటికీ వారు మాట్లాడిన దాంట్లో ఏందనంటే హైదరాబాద్తో కూడా తెలంగాణ దాంట్లో రెవెన్యూ ఎట్లా ఉంటుంది హైదరాబాదు లేకుండా వచ్చే రెవెన్యూ మనం దాన్ని ఏ రకంగా మనం అంచనా వేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పగలిగితే చెప్పాలి లేకపోతే ఏనంటే మేము అక్కడికే వదిలేస్తాం మీరు మీరు అంటే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ లేని తెలంగాణలో లెట్ ఇస్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆ మనసే అలాంటి ఆలోచన మన మనసులో రాకూడదు అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీబడి ఇండికేట్స్ దట్ తెలంగాణ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ దట్ ఈస్ క్వైట్ సర్టన్ వు హ్యావ్ గాట్ సమ్ లేటెస్ట్ ఇండికేషన్స్ బట్ ఎనీవే టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో యూ విల్ సీ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ బట్ హైదరాబాద్ విల్ రిమెయిన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ నో బడీ కెన్ టచ్ ది రీసోర్సెస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ హైదరాబాద్ ఆర్ సచ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ ఎ తెలంగాణ కల్చర్ ఈజ్ ఇన్వైవ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ నో బడీ కెన్ సే ఎనీథింగ్ అగెన్స్ట్ హైదరాబాద్ ఆర్ కెన్ సపరేట్ హైదరాబాద్ ఫ్రమ్ అస్ తర్వాత ఒక చిన్న అకాడమిక్ డిస్కషన్ కొరకి మనకు కొన్ని స్టడీస్ ఉన్నాయి ఇదివరకు చేసిన ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ పాతకాలం నుంచి చేసిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఎక్స్క్లూడ్ ఫర్ అకాడమిక్ పర్పస్ హైదరాబాద్ని తీసేసినా కూడా తొమ్మిది జిల్లాలు కలిపితే మిగతా కోస్టల్ ఆంధ్రాల కంటే మన ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంది అని నిర్ధారణ చేసిన స్టడీస్ ఉన్నాయి మన ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉంది రిపోర్ట్స్ అవన్నీ థ్యాంక్ యూ మీరు అంటే ప్రశ్నలు వేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ రేజ్ దేర్ హ్యాండ్ ఐ విల్ ఐడెంటిఫై దెమ్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ చివరిలో మాట్లాడతారా మీరు చివరిలో ఆన్సర్స్ ఇస్తారా సరే మంచి ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ కీప్ ఇట్ కీప్ ఇట్ సైడ్ కీప్ చేస్తా ఓకే థ్యాంక్ యూ అదే నేను సూచనల గురించే మాట్లాడినాను ఇఫ్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అనేది అట్లా ఉంటే అట్లా ఉంటే ఏం జరుగుతుందనే మాట్లాడినాము మన డివిజన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం అంతేగాని మన మనకున్న అనుమానాల గురించి కాదు ఒకవేళ డివిజన్ వస్తే ఏ రకమైన డివిజన్లో ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పేసి ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ మీరు మీరు అడిగే ప్రశ్న కూడా అందరికి వినపడాలి వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ లేటి మాస్ చెక్కోల్ శ్రీనివాసులు అండి నమస్కారం క్వశ్చన్ ఏమంటే మీరు ఆంధ్రాలో కూడా కోల్ ఇన్కమ్ ఉంది అన్నారు ఆంధ్రాలో కూడా కోల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి చెప్పారు ఆంధ్రాలో కూడా కోల్ ఇన్కమ్ అన్నారు నా రాయల్టీ అయినా ఇప్పుడు సార్ రెండో క్వశ్చన్ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే 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 సార్ అగ్రీ సార్ రెండోది మన ఇప్పుడు మన ప్రాంతంలో విపరీతమైనటువంటి పోలీస్ ఫోర్స్ను తర్వాత ఎంతోమందిని రిక్రూట్ చేస్తున్నారు తర్వాత నేను మొన్న ఒక ఛానల్లో ఒక విన్నాను ఒక అనలిస్ట్ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆంధ్ర వాళ్ళట అక్కడికి పోరట 
ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ నాన్ లోకల్స్ అయిపోతారట మన నరసింహారావు గారు అని చెప్పి తొత్తురు తొత్తురు మాట్లాడు సో తర్వాత ఇది ఎలా మనం అనుకున్నంత ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది అంటారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోగలుగుతారా తర్వాత రెండవది ఇప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మన వద్ద చాలా ఆంధ్రులు ఐపీఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చాలామంది ఉన్నారు విడిపోయిన తర్వాత ఏమైపోతుంటే వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు అయిపోతారు వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా మరి వాళ్ళే వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఉంటారు మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ విల్ వి విల్ టేక్ దెమ్ అప్ లేటర్ వారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం వేరే వక్తలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఏందని అంటే ఈ రాజ్యాంగ సంబంధమైనటువంటి చట్ట సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు ఏముంటాయి సమస్యలు కాకపోయినా దాంట్లో ఉన్న అంశాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు వారి తర్వాత ప్రశ్నలు ఉండవు వారి తర్వాత ప్రశ్నలు ఉండవు ఎందుకంటే చాలా ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనుమానాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత ప్రశ్నలు సమయం ఉంటే ప్రశ్నలు అలో చేస్తాము మీరు దాన్ని ప్లీజ్ బేర్ విత్ అస్ సభాధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ హరినాథ్ గారు న్యాయమూర్తులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఐఏఎస్ అధికారి రామ్ లక్ష్మణ్ గారు వేదిక ముందున్న పెద్దలు ఇప్పుడు మీరు అడిగే అడిగిన ప్రశ్నలు అడగబోయే ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పగలవారు ఒక్కరే ఒక్కరు ఉన్నారు ఈ మొత్తం దేశంలో ఆమె సోనియా గాంధీ మీరు ఆ ప్రశ్నలు మమ్మల్ని అడిగితే మేమేం జవాబు చెప్పాలో మరి నాకు తెలియట్లే తర్వాత ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం నాకు కనపడుతున్న అంశం ఏమిటంటే మొదట నిర్ణయాలు తీసుకోరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో చెప్పరు లీక్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది లీక్స్ అదొక కొత్త విధానం కమ్యూనికేషన్స్లో కొత్త విధానాన్ని కనిపెట్టి పరిపాలన సాగిస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం పెద్దలు కూడా కొన్ని సూచనలు వస్తున్నాయి కొన్ని వెనుకిడి ఉంది కొన్ని పుకార్లు ఇవే మనం వింటున్నది అదే కదా కనుక ఈ వస్తున్న ఆ లీక్ అవుతున్న కమ్యూనికేషన్ నిజమని మనం దాని మీద మన కమ్యూనికేషన్ మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుకోవాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి నేను మాట్లాడుకోవద్దు అనడం లేదు ఖచ్చితంగా ఇవాళ పొద్దున మా నల్సారి యూనివర్సిటీలో కాన్వర్కేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అక్కడికి వచ్చినారు అంతకుముందు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే తెలంగాణ ఇవ్వడం ఖాయమైపోయింది కదా కానీ తెలంగాణలో జుబిలియేషన్ ఎందుకు లేదు అని అడుగుతున్నారు అంటే జనం ఇంకా ఎవరు నమ్మట్లేదండి ఇస్తున్నారని అని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే మీరు రాజ్యాంగ న్యాయపరమైన అంశాలు తెలంగాణ గురించి అంటున్నారు కనుక రాజ్యాంగ న్యాయపరమైన విషయాలు చర్చించే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో ఒక హింట్ మీకు ఇద్దామని ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కూడా లీక్ చేసిన సరే ఇక రాజ్యాంగ పరమైన ఏమిటి చేయాలి అంటే ఇది బేసిక్గా ఒక పొలిటికల్ డెసిషన్ అని నేను మీకు పెద్దలకి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రాజకీయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించాల్సిన విషయం రాజకీయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తెస్తారా మామూలు చట్టం ద్వారా తెస్తారా లేక ఇంకే పద్ధతులను అనుసరించి తెస్తారు రాజ్యాంగంలో విధించిన విధి విధానాలను అనుసరిస్తారా అనేది మనకన్నా వాళ్ళు చర్చించాల్సిన అవసరం ఎక్కువ ఉందని నా అభిప్రాయం సరే మనం అకాడమిక్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం తప్పులేదు మనం కూడా మాట్లాడుకుందాం రకరకాలుగా వాళ్ళు పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో చెప్తూ కొన్ని చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యానాలకి వెంటనే మనకు అనుమానాలు రావడం వాటి మీద చర్చలు చర్చోప చర్చలు చెప్తుండడం వల్ల మనం వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు తప్పులేదు అది ఒక ఒక చాలా ప్రధానమైన అంశం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే అది కూడా కీలకమైంది వీరు ఏ విధానాన్ని అనుసరిస్తారు అనుసరించడానికి ఏ విధానం మనకుంది ఈ రాజ్యాంగాన్ని సవరించక తప్పదా రాజ్యాంగం సవరించక తప్పకపోతే వీళ్ళకి మెజారిటీ లేదు కదా వీళ్ళకి కావాల్సినంత టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ అవసరం కదా రాజ్యాంగ సవరణకి ఎట్లా అని మనకు ఆందోళన తెలంగాణకు ఇది కూడా ఒక అడ్డుపడుతుందేమో అని మనకు ఒక ఆందోళన ప్రభుత్వం పడిపోతే రాజీనామాలు చేస్తే ఎట్లా అని ఉంది అయితే ఒక అందులో రాజ్యాంగంలో ఒక ఒక ఫ్రేజ్ వాడతారు ఎంపీస్ ప్రజెంట్ సిట్టింగ్ అండ్ ఓటింగ్ అనే ఒక ఒక ఫ్రేజ్ వాడతారు అంటే అందులో ఉండి ఓటు చేసే వాళ్లలో 
కావలసినంత మెజారిటీ ఉంటే ఆ రాజ్యాంగ సవరణ కానీ చట్టం కానీ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అండ్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అంటే ఏమిటి సగం కన్నా ఒకటి ఎక్కువ అది విచిత్రమైన మెజారిటీ మనం అన్ని బిల్లులు అవన్నీ బడ్జెట్ పాస్ కావడానికైనా సగం కన్నా ఒకటి ఎక్కువ కావాలి తెలంగాణ ఏర్పాటుకు మాత్రం అందరూ ఒప్పుకోవాలి మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏక అభిప్రాయం ఉండాలని అంటూ ఉంటారు అయితే రాజ్యాంగ సవరణ అయినా మూడింట రెండు వంతులు అవసరం అని మనం అనుకున్నా దానికి ప్రజెంట్ సిట్టింగ్ అండ్ ఓటింగ్ అనే ఒక ఫ్రేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంతమంది రాజీనామా చేసినా మిగిలిన వాళ్ళలో మూడింట రెండు వంతల మంది చేస్తే రాజ్యాంగ సవరణ కూడా సాధ్యమే అంటే మన భయాందోళనలు పక్కన పెట్టడానికి నేను చెప్తున్నా ఇక ఇంకొకటి ఏమిటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించి తీరాలనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వాలనా ఇవ్వద్దా రాష్ట్ర శాసనసభ తీర్మానం సానుకూలంగా తీర్మానం చేయాలన్నా చేయొద్దా అది ఏకాభిప్రాయ ఏకగ్రీవ తీర్మానం కావాలా లేక మెజారిటీ తీర్మానం కావాలా ఒకవేళ వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తే తెలంగాణ ఆగిపోతుందా ఇవి మనకు సామాన్యులకు ఉండే కొన్ని సందేహాలు వీటి గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం మన మనది ఫెడరల్ రాజ్యాంగం అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది ఫెడరల్ రాజ్యాంగం కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్ ఇన్డిస్ట్రక్టిబుల్ యూనియన్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్టిబుల్ స్టేట్స్ అన్నాడు దీన్ని క్యారెక్టరైజ్ చేయడానికి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఏ విధంగా మనం క్యారెక్టరైజ్ చేయాలి అంటే అవిభాజ్యమైన కేంద్రం విభాజ్యమైన రాష్ట్రాలు విభాజ్యమైన రాష్ట్రాలతో కూడిన అవిభాజ్య కేంద్రం మన భారతదేశం ఏది మనం రాసుకున్న పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మనం రాసుకున్న రాజ్యాంగ లక్షణాన్ని మనం వివరిస్తే ఇది ఫెడరేషనా యూనిటరీ గవర్నమెంటా అనే చర్చ మనకు ఇప్పుడు అది కాన్స్టిట్యూషన్ లా క్లాస్లో మేము ఇప్పుడు మేము క్లా పాఠాలు చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మీకు అది అవసరం లేదు కనుక ఆ చర్చలోకి పోకుండా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే రాజ్యాలు విభాజ్యమైన రాజ్యాలు రాష్ట్రాలు విభాజ్యమైన రాష్ట్రాలు విభజించుకోవచ్చు ఇందులో ఏం తప్పులేదు నిన్న ఒక టీవీ ఛానల్లో ఒక ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం గారు అట క్యాబినెట్ సెక్రటరీ గారు ఫార్మర్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఆయన అదేమిటి ఇట్లా అయితే ఈ దేశం ఏమైపోతుంది ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది అంటే మరి ఇప్పుడు జిల్లాలు చేస్తే కూడా ముక్కలు అయిపోతుంది మండలాలు చేస్తే కూడా ముక్కలు అయిపోతుంది గ్రామాలు చేస్తే కూడా ముక్కలు అయిపోతుందా అట్లయితే కొన్ని లక్షల ముక్కలు మనం ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని లెక్క పెట్టుకుంటే అయితే విథిన్ ది కంట్రీ ఈ కంట్రీ సరిహద్దు ఈ దేశ సరిహద్దుల లోపల లోబడి జాతి సరిహద్దులకు లోబడి ఒక రాష్ట్రాన్ని ఈ రెండు మూడు రాష్ట్రాలుగా మార్చుకుంటే లేదా పది రాష్ట్రాలను పదిహేను రకాల రాష్ట్రాలుగా మార్చుకుంటే అది దేశ విభజన అని దాన్ని అనరు దేశంలో అంతర్గత వర్గీకరణ అంటారు దాన్ని దాన్ని విభజన అనరు అయితే విభజన అంటే ఏమిటి వేర్పాటు అంటే ఏమిటి దేశం నుంచి వేరు కావడం ఏమిటి దేశ సమైక్యత విచ్ఛిన్నం ఏమిటి ఏమిటి అనే తేడా లేకుండా అన్ని ఒకటే అన్నట్టు మాట్లాడడం తెలంగాణను పూర్తిగా వంద శాతం వ్యతిరేకించే వాళ్ళు సమైక్యవాదులుగా పేరు కాంచడం మనం అది ఇక్కడ ఈ ఆంధ్రతో కలవక ముందున్న మిగిలిన హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో మిగిలిన ప్రాంతాన్ని రాష్ట్రంగా ఇవ్వడం అంటే మనం వేర్పాటు వేదిలోనే మనం నింద మనం పొందడం అనేది ఆ పదాలను వాడకాన్ని బట్టి ఆ పదాలకు ఉన్న సామాన్యమైన అర్థాన్ని మనం గమనించడాన్ని బట్టి ఉంటుందే తప్ప నిజానికి ఇది వేర్పాటువాదం కాదు అది సమైక్యవాదం కాదు మనం వేర్పడలేదు వాళ్ళు ఇది సమైక్యం అని అంటుంటే అసలు రాష్ట్ర సమైక్యవాదము అనే మనం అనే ఈ ప్రతి సమైక్య సభలో ఒక్క తెలంగాణ గొంతు కూడా లేకపోతే అది సమైక్యవాదం ఎట్లా అవుతుంది అనేది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం కనుక ఇది సామాజిక రాజకీయ అంశాలు రాజ్యాంగ న్యాయపరమైన అంశాలు కలగలిపి ఉన్న అంశం కనుక ఇది అది మాట్లాడక తప్పదు అయితే డిస్ట్రక్టిబుల్ స్టేట్స్ అనే అనే మాట నిజం చేయడం కోసం ఆర్టికల్ త్రీ ఆర్టికల్ ఫోర్ అనేది మనం రాసుకున్నాం రాజ్యాంగంలో ఇందులో ఏముంటుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక ఒక మైనారిటీ అని అనుకుంటున్న ఒక ప్రాంతపు ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి ఒక రాష్ట్రాన్ని వారి కోసం ప్రత్యేకించి చేయాలని అనుకుంటే దాని సైజుతో నిమిత్తం లేకుండా వైశాల్యంతో నిమిత్తం లేకుండా అక్కడున్న ఇంకా వితరమైన సమస్యలతో నిమిత్తం లేకుండా ఒక రాష్ట్రాన్ని సృష్టించే సంపూర్ణమైన అధికారం అబ్సల్యూట్ పవర్ కేంద్రానికి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది అని చాలా స్పష్టంగా ఆర్టికల్ మూడులో ఉంది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మరి ఎందుకు ఇచ్చారు రాష్ట్రాలు కూడా సమానమైన సార్వభౌమాధికారాన్ని పంచుకుంటుంది మన రాజ్యాంగం ప్రకారం అని అంటున్నప్పుడు ఒక రాజ్య ఒక రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టినప్పుడు ఆ రాష్ట్ర సార్వభౌమాధికారం ఎక్కడ పోతుంది ఇది అన్యాయం కదా కేంద్రమే మొత్తం సార్వభౌమాధికారాన్ని చెలాయిస్తే రాష్ట్రాలకు ఉన్న సార్వభౌమాధికారం ఏమైపోతుంది అని మరొక ప్రశ్న దాని మీద రాజ్యాంగ వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు నిపుణులు అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది చర్చకు తీసుకొచ్చి దాన్ని దాని మీద వ్యాసాలు కూడా రాసిండ్రు అయితే అప్పుడు రాజ్యాంగ చర్చలో దీనిపైన చర్చ జరిగింది చాలా విపులమైన చర్చ జరిగింది అంబేద్కర్ ఒక్కొక్క మన సందేహాలు పటాపంచలు అవుతాయని నేను
పరిస్థితి ఏమిటంటే మన దేశంలో మన మనకున్న ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏమిటంటే ఒక మైనారిటీగా ఉన్నవాడు శాశ్వతంగా మైనారిటీగా ఉంటాడు మెజారిటీ శాశ్వతమైన మెజారిటీ ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇరవై మూడు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్లో పది జిల్లాల్లో అన్ని గొంతుకలు ఒకటై మీరు తెలంగాణ కావాలని అడిగిన పదమూడు జిల్లాలు వద్దంటే వద్దంటాయి హైదరాబాద్లో ముప్పై లక్షల మంది సెటిలర్లు వద్దంటారు కనుక మనం శాశ్వత మైనారి మైనారిటీ వారు శాశ్వత మెజారిటీ ఈ శాశ్వత మైనారిటీ ఎప్పుడు పోటీ పడడానికి వీల్లేని పరిస్థితి ఉంటుంది కనుక ఆర్టికల్ మూడులో కేంద్రానికి విస్తృతమైన అధికారాలు ఇచ్చారు మిగతా విషయాలు మనం బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాన్ని పాటిస్తే ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ ఆయన ప్రెజెంటేషన్ కొనసాగిస్తారు సో సైలెన్స్ ఈస్ సాలిసిటెడ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆఫ్టర్ ది బ్రేక్ మనకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగానికి సవరణ అవసరమా లేదా అని బేసిక్గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం సవరణ అవసరం లేదు సవరణ అవసరం లేదని ఆర్టికల్ మూడు చెప్తున్నది ఆర్టికల్ నాలుగు కూడా చెప్తున్నాను చాలా స్పష్టంగా అయితే కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఉన్న రాష్ట్రాల సరిహద్దులు పేర్లు వైశాల్యాలు మారుతాయి ఉన్న రాష్ట్రాల పేర్లు సరిహద్దులు వైశాల్యాలు మార్చే అధికారం కేంద్రానికి ఉంది ఈ ఈ పేర్లు వైశాల్యాలు సరిహద్దులు మారినప్పుడు మొదటి షెడ్యూల్లో ఉండే కొన్ని అంశాలు మార్చాల్సి వస్తుంది కానీ ఈ ఈ విధంగా మొదటి షెడ్యూల్లోని అంశాలను మార్చడమే ఆ బిల్లు యొక్క లక్ష్యం ఇప్పుడు తెలంగాణ బిల్లు తెలంగాణ బిల్లు అంటే ఏముంటుంది అందులో ఆ బిల్లులో ఏముంటుందంటే ఇదే ఉంటుంది దాని పేరు ఏమిటి వైశాల్యం ఎంత సరిహద్దులు ఏమిటి అని ఉంటాయి అది రాజ్యాంగంలోని మొదటి షెడ్యూల్లో చేయవలసిన మార్పులను ఆ బిల్లు ద్వారా చేస్తారు అది సహజంగా మారిపోతాయి రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేకుండానే అని చాలా స్పష్టంగా ఆర్టికల్ త్రీలో ఉంటుంది ఆర్టికల్ ఫోర్లో ఏం చెప్తారంటే ఆ మూడులో చేసిన చట్టం ప్రకారము కొన్ని మార్పులు దానంతటవే ఆర్టికల్ ఫోర్ మొదటి షెడ్యూల్లో నాలుగో షెడ్యూల్లో జరుగుతాయని మొదటి షెడ్యూల్లో రాష్ట్రాల పేర్లు ఉంటాయి నాలుగో షెడ్యూల్లో ఒక్కొక్క రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభకు ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారనేది ఉంటుంది ఆ మార్పులు మాత్రం ఈ బిల్లు ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్తారు ఇంకా మనకు రాజ్యాంగ సవరణ ఆ బిల్లు తెలంగాణ బిల్లు అనుకుందాం ఒక ఉదాహరణగా తెలంగాణ బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఆర్టికల్ సారీ షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ ఫోర్లో వచ్చే మార్పులు మరి రాజ్యాంగ సవరణ కిందకు వస్తాయి కదా రాజ్యాంగ సవరణ అనగానే మీకు టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ కావాలి కదా అని మనం మళ్ళీ ఒక లాయర్ లాగా మనం ఆలోచిస్తాం ఆలోచించినప్పుడు ఆలోచిస్తారని తెలిసి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టారు ఆర్టికల్ ఫోర్ కింద ఏమిటంటే ఈ చట్టాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజ్యాంగ సవరణగా పరిగణించడానికి వీల్లేదు అని ఇంతకన్నా స్పష్టంగా రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేదని చెప్పాల్సిన అవసరం ఇంకా ఏం చెప్పాలి నాకైతే తెలియదు సరే త్రీ సెవెంటీ వన్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ త్రీ సెవెంటీ వన్ త్రీ సెవెంటీ వన్ టూ కొన్ని అధికరణాలను రాజ్యాంగంలో ఇరవై ఒకటో భాగంలో చేర్చి ఏమన్నారంటే ఇవి టెంపరీ ప్రొవిజన్స్ ట్రాన్జిటరీ ప్రొవిజన్స్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అన్నారు కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల కొన్ని తెగల ప్రజలకు ప్రత్యేకమైన హక్కులు కల్పించడం కోసం ఇదివరకు ఉన్న అంతకుముందున్న రాజ్యాలలో ఉన్న 
పక్కన ఉన్న రాజ్యాంగంలో ఉన్న విభి కన్నా విభిన్నమైన ఒక విధానాన్ని హక్కులను ఇవ్వాలంటే ఒక స్వయం పాలన అధికారాన్ని ఒక డోసు ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని మనం రాసుకున్నాం అట్ట సవరణ చేసినవి ఉన్నాయి త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన అధికరణం ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉన్న అధికరణం ఆ అధికరణాన్ని చేర్చడం కోసం రాజ్యాంగ సవరణ వయసు అవసరమైంది చేసినారు అందులో ఏముంటాయి రెండు రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నాడు అందులో కూడా ప్రాంతాల పేర్లు లేవు అంటే విభిన్న ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సమంగా పంచడానికి అని ఉద్దేశించారు ఇంకొక పార్టు త్రీ సెవెంటీ వన్ డిలో ఉన్న ఇంకొక పార్ట్ ఏం చెప్తుందంటే పరిపాలన ట్రిబ్యునల్ అంటే పరిపాలన పరమైన వివాదాలు వస్తే ట్రిబ్యునల్ ముందుకు పోవాలి ఆ ట్రిబ్యునల్ ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూట్ కావాలి అని ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించిన వివరాలు అందులో ఉన్నాయి వీటిని మార్చాలని అనుకుంటే మాత్రం రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం అవుతుంది అయితే ఈ త్రీ ట్రాన్జిటరీ టెంపరీ ప్రొవిజన్స్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్లో కూడా కొన్ని చిన్న మార్పులు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే మాట తీసేసి ఆంధ్ర తెలంగాణ అని మాత్రమే మార్చదలుచుకుంటే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేకుండానే స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టం ఏ విధంగా అయితే మార్పులు చేసిందో తెలంగాణ చట్టం కూడా ఆ విధంగా మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది అని రాజ్యాంగంలో మనకు ఇదివరకు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి స్పష్టమైన విధానాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి రాజ్యాంగ సవరణ అవసరమా అవసరం లేదా అనే మీమాంస మనకు అవసరం లేదు అవసరమైతే చేస్తారు అవసరం లేని సందర్భాలు ఉన్నాయి అవసరం ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రత్యేక ప్రొవిజన్స్ ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే ఏ విధంగా చేస్తారు నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఏ విధంగా చేయాలని అనుకుంటున్నారు ప్రత్యేక నియమాలు ఏ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటంటే నేను జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో కూడా మాట్లాడిన నాకు కొంచెం డౌట్స్ ఉంటాయి దీని మీద మాట్లాడినప్పుడు నాకు ఒక క్లారిటీ ఏ విషయంలో వచ్చిందంటే ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్న సబ్స్టాంటివ్ అంశాలను మార్చవలసి వచ్చినప్పుడే సవరణ అవసరం అవుతుంది కానీ ఒక అంత కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎక్కువగా లేని అంశాలను మార్చడానికి రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేదు అదొకటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఒక ఒక రాష్ట్రంలో ఒక భాగాన్ని ప్రకటించాల్సి వస్తే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరమా అని మళ్ళీ ఒక అనుమానం వచ్చింది దానికి కూడా ఆర్టికల్ త్రీలో చాలా స్పష్టంగా ఏమున్నదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంటుకు ప్లీనరీ పవర్ ఉంటుంది ప్లీనరీ పవర్ అంటే అత్యున్నతమైన అధికారం ఏమని దేనికి కొత్త రాష్ట్రం ఇవ్వడానికి కొత్త కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఇవ్వడానికి ఉంటుంది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని రాష్ట్రంగా మార్చ రాష్ట్రంగా మార్చవచ్చా దాన్ని కూడా మార్చవచ్చు ఒకవేళ రాష్ట్రంలో నుంచి మరొక రాష్ట్రాన్ని చేసినప్పుడు ఆ రాష్ట్రాన్ని సంప్రదించాలా మరొక అంశం అది దానికి కూడా రాజ్యాంగాలు ఏముందంటే ఎస్ సంప్రదించాలి ఏ విధంగా సంప్రదిస్తారు వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం అంటే వారి వారి అంగీకారం పొందడం కాదు అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం వరకు మాత్రమే అది కూడా ఇచ్చిన గడువులోగా అభిప్రాయం చెప్పకపోతే దాన్ని పట్టించుకోకుండానే ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇచ్చిన గడువు కన్నా ఎక్కువ గడువు పెంచమని అడిగితే పెంచితే ఆ పెంచిన గడువులోగా అభిప్రాయం చెప్పకపోతే కూడా అభిప్రాయాన్ని కోరినట్టుగా భావించి పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టవచ్చు అని 